வெல்கம் டு பிடிஎல் இன்றைக்கி பவர் பாயிண்ட் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் பேசிக்ஸ் ஆஃப் பவர் பாயிண்ட் உங்களுக்கு எப்படி ஒரு ஸ்லைட் போடணும் எப்படி அதை வந்து ஸ்லைட் ஷோ பண்ணணும் எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த வீடியோஸில் சொல்லி தருவோம் இப்போது இந்த பவர் பாயிண்ட் உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் எங்களோடய வெப்சைட் கீழே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அங்கே போயிட்டு டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டார்ட் மெனு போங்க அதில் மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸில் பவர் பாயிண்ட் வேர்ஷன் இருக்கும் ஸோ பவர் பாயிண்ட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதில் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் பார்த்திங்கன்னா இதில் இருக்கிற எல்லா மெனுஸும் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மேலே இருக்கிறது பேர் வந்து இந்த ப்ளூ கலர் இருக்குது இல்லைங்களா இது வந்து டைட்டில் பார் ஸோ உங்களுடைய ஹெட்டிங் நீங்கள் என்ன ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுறீங்களோ அதோட டைட்டில் நீங்கள் அங்கே வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இப்போது அதுக்கப்புறமா இந்த சைடு லெஃப்ட் கார்னர் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு விங்கி சிம்பிள்லேயே ஒரு ஐக்கான் இருக்கும் அந்த ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் நம்ம ஒரு ஒரு ஆப்ஷனை பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் நியூ ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நியூனா புதுசாக ஒரு ஸ்லைட் நீங்கள் போடணும் அப்படின்னு இந்த ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த டைலாக் பாக்ஸில் உங்களுக்கு கிரியேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளாங்க் அண்ட் ரீசன்ட் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ பிளாங்க் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா புதுசாக ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ரைட் சைடில் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸ்லைடு உங்களுக்கு காட்டும் இப்போ நீங்கள் அது கிரியேட் கொடுத்துக்கோங்க இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்லைடு ஓப்பன் ஆகும் அடுத்து இப்போ நீங்கள் இதில் ஏதாவது ஒரு டைட்டில் மாற்றணும் இப்போ இந்த ப்ரெசன்டேஷன் டூன்னு இருக்குது நான் இப்போ இதோட டைட்டில் மாற்றணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதே ஆப்ஷனில் போய்ட்டு சேவுன்னு ஒரு மெனு இருக்குது பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அங்கே போயிட்டு உங்களுக்கு இப்போ நான் ரீனேம் பண்ணுறேன் ப்ரெஸ் இதில் வந்து நான் டுட்டோரியல் ரீனேம் பண்ணுறேன் ஓகேவா சேவ் இப்போது மேலே பார்த்தீங்கன்னா டைட்டில் பார்னர் நேம் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு அடுத்துக்கு அப்புறமா இனி நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா உங்களுடைய டாக்குமெண்ட்ஸ் என்னென்ன நீங்கள் ப்ரெசன்டேஷன் போடணுமோ நீங்கள் அதை எழுதிக்கலாம் இப்போது இப்போ நம்ம சும்மா ஒரு டைட்டில் கொடுத்து இந்த டாக்குமெண்ட்டை எழுதலாம் நோ வைஸ் டுட்டோரியல் அடுத்து சப் டைட்டில் வந்து பிபிடி ஸ்லைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா எழுதுகிறோம் ஸோ இது வந்து கண்டென்ட்டோட டீட்டெயில்ஸ் இதுதான் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இதை நம்ம என்ன செய்யணும் எழுதிட்ட பிறகு திரும்பவும் இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் சேவ் பண்ணணும் ஸோ அதனால் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணலாம் இல்லை அந்த மெனுவில் போய் கூட சேவ் ஆப்ஷன் கொடுக்கலாம் ஓகேவா அடுத்து அங்கே திரும்பவும் போங்க அதே ஆப்ஷன் ஓப்பன் பட்டன் இருக்கா அந்த ஓப்பன் இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இதில் பாருங்கள் பிபிடின்க்கு ஒரு ஐக்கான் தனியாக இருக்கும் பாருங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுற மாதிரி ஸோ அது தான் நீங்கள் வந்து இப்போ இப்போ நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண ஒரு பிபிடி ஃபோல்டர் இப்படி தான் இருக்கும் எந்த பிபிடி ப்ரெசென்ட் பண்ணாலும் இப்படி தான் இருக்கும் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இந்த மூணாவது ஆப்ஷன் அடுத்து மற்ற ஆப்ஷன் நம்ம போக போக உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் அதுக்கப்புறமா இந்த மெனுஸ் பாருங்கள் அடுத்த டைட்டில் பார்க்கு கீழே இருக்கிறதுக்கு பேர் மெனு பார் இதில் ஹோம் மெனு இன்சர்ட் மெனு அனிமேஷன் நிறைய மெனுஸ் இருக்குது ஸோ ஒவ்வொன்றா நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ஹோம் மெனுவில் என்னென்ன இருக்குன்னா சாதாரணமாக நீங்கள் எழுதுகிற டெக்ஸ்ட்டு என்னென்ன டீ என்னென்ன டாக்குமெண்ட் நீங்கள் இந்த பிபிடியில் டைப் பண்ண போகிறீங்களோ அதை எப்படிலாம் ஃபார்மேட் பண்ணி அழகாக்கலாம் அப்படின்றதுக்கெல்லாம் மெனு ஹோம் மெனுவில் தான் இருக்கும் அதே மாதிரி வெளியே இருந்து ஒரு பிக்சரையோ ஒரு டெக்ஸ்ட்டையோ கொண்டு வரணும்னா பேஸ்ட் மெனு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுலேயே ஹோம் பட்டன்லே ஃபஸ்ட்டு மெனு அதுதான் அடுத்து நீங்கள் வந்து புது ஸ்லைட் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணோம் ஒரு ஸ்லைட் தான் இந்த பேஜில் இருக்குது இன்னொரு ஸ்லைடு வேணும்னா நியூ ஸ்லைட் கிளிக் பண்ணலாம் அந்த நியூ ஸ்லைடை வந்து நீங்கள் லே அவுட் மாற்றலாம் இப்போ லே அவுட்ஸ் நிறைய காட்டுறாங்க பாருங்கள் இந்த லே அவுட்ஸில் நீங்கள் எது வேணாலும் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு இமேஜஸ் வேணும் ரெண்டு இமேஜ் டிஸ்பிளே பண்ணணும் இல்லை டைட் வெறும் டெக்ஸ்ட் மட்டும் எழுதணும் இல்லைன்னா வெறும் காப்பீட் கண்டென்ட் மட்டும் வேணும் அப்படின்னா ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்லைடு இருக்குது நீங்கள் போயிட்டு எதையும் என்ன சொல்கிறது ஃபார்மேட் பண்ணிகிட்டு இருக்க தேவையில்லை ஏற்கனவே ப்ரீ டிஃபைண்டாக அந்த லே அவுட்டில் இருக்குது ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இப்போ என்ன செய்கிறோம் நம்ம எழுதியிருக்க டெக்ஸ்ட்டை நம்ம ஃபார்மேட் பண்ணலாம் நோ வைஸ் டுட்டோரியல்ன்றது ஒரு ஃபஸ்ட்டு பேஜில் வரப்போகிற டைட்டில் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன செய்கிறோம் அந்த பாருங்கள் அந்த தேர்டு பிளாக் இருக்குல்ல தேர்ட் மேலே மெனுஸில் தேர்ட் ஆப்ஷன் இருக்குது இல்லைங்களா அதில் ஃபாண்ட் டைப்பு ஃபாண்ட் சைஸு எல்லாமே இருக்கும் நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஃபாண்ட் டைப்பை கிளிக் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ மெனு எல்லா டைப்ஸும் காட்டும் இப்போ இதில் ஏதாவது ஒரு டைப் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு ச
ஓகேவா அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அது வந்து டெக்ஸ்ட் ஷேடோ இப்போ அது ஒரு லைட்டஸ்ட் ஷேடோ கொடுத்துருக்கோம் இப்போ என்ன செய்யுங்க இதை போல்டு பண்ணணும் அப்படின்னா அதாவது கொஞ்சம் நல்லா பெருசாக காட்டணும் அப்படின்னா பி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து இட்டாலிக்ஸ் ஐயின்னு பக்கத்துலேயே இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து கொஞ்சம் ஸ்லாண்டிங்காக உங்கள் டெக்ஸ்ட்டை காட்டும் அதுக்கு ஐ இப்போ அந்த டைட்டில் நீங்கள் அண்டர்லைன் பண்ணணும்னா யூ ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து பேசிக்காக நீங்கள் வேர்ட் யூஸ் பண்ணிங்கனாலே பண்ணுற விஷயம் தான் அதனால தான் கொஞ்சம் கடகடன்னு போகிறேன் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஃபாண்ட் சைஸை சேஞ்ச் பண்ணோம்னா மேலே ஃபார்ட்டி ஃபோர்ன்ற நம்பர் இருக்கு இல்லைங்களா இதில் எந்த சைஸ் வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் சின்னதாகவும் வாங்கிக்கலாம் பெருசாக வாங்கிக்கலாம் அடுத்து நம்பர் வேண்டாம் ரேண்டமாக ஏதாவது இப்போ போகணும்னு சொன்னால் பக்கத்தில் ரெண்டு லெட்டர்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் ஸ்மால் ஏ கேபிட்டல் ஏ ஸோ இந்த ரெண்டு லெட்டர்ஸும் நீங்கள் டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை பார்த்து நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இப்போ டெக்ஸ்ட்டு வேலு வந்து ஃபாண்ட்டு இதெல்லாம் பண்ணிட்டோம் அடுத்து இந்த டெக்ஸ்ட்டை பொசிஷன் பண்ணணும் இப்போ இதை எந்த இடத்துல பொசிஷன் பண்ணணும் சென்டரில் வேணுமா டாப்பில் வேணுமா ரைட்டில் வேணுமா அப்படின்லாம் பார்க்குறதுக்கு அடுத்த ஃபோர்த்து காலமில் இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் அலைன் டெக்ஸ்ட் லெஃப்ட்டுன்னு ஒரு இது இருக்குது பாருங்கள் ஹைலைட் பண்ணுறது பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ என்ன ஆகிடும்னா அந்த பாக்ஸ் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்குள்ளே லெஃப்ட் சைடு அது போயிடும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து சென்டர் சென்டரில் வேணும்னா இந்த ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு ரைட்டு ரைட் சைடில் தான் வரும் நீங்கள் எது டைப் பண்ணாலும் இனிமேல் ரைட்டில் தான் இருக்கும் அடுத்து ஜஸ்டிஃபைட்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்குது எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கணும் பேஜ் ஃபுல்லாக அழகாக அலைன் ஆகணும் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷன் எடுத்துக்கணும் அடுத்து புல்லட் பண்ணணும் சில கீழே இருக்கிற இந்த பிபிடி ஸ்லைடுன்ற டெக்ஸ்ட் இருக்குது இல்லைங்களா இப்போ அதுக்கு போவோம் அந்த டெக்ஸ்ட்டை இப்போனா புல்லட்டைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதே காலமில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதில் புல்லட்ஸ் இருக்கும் நம்பரிங் இருக்கும் டிக் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் நீங்கள் எதை வேணாலும் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் ஹைலைட்டாக அந்த நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸு நம்பர் ஆஃப் டைப்ஸ் அப்படிலாம் நம்ம சொல்லும் போது எழுதுவோலையாக கையில் புல்லட்டின் பண்ணி அதே ஃபீச்சரை தான் இந்த ஆப்ஷன் பண்ணும் அதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு கொஞ்சம் த்ரீ டி ஷேப் கொடுக்கலாம் அப்படின்லாம் நமக்கு பழைய இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மேபி நீங்கள் வேர்டு யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேர்டு ஆட்டுன்னு சொல்லி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க இல்லையா அதே மாதிரி இங்கே வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஷேப் எஃபெக்ட்ஸ் ஷேப்பு குயிக் ஸ்டைல்ஸ் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நீங்கள் என்ன செய்யலாம் ஏதாவது ஒரு ஷேப் எஃபெக்ட் கொடு எடுத்துக்கோங்க ஐ மீன் ஷேப் எஃபெக்ட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதில் நான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா த்ரீ டி ரொட்டேஷன் எடுத்துக்குவோம் அதுதான் உங்களுக்கு நல்லா தெரிய தெளிவாக இதில் ஏதாவது ஒரு செட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் உங்களுக்கே தெரியுது எவ்வளோ சேஞ்சஸ் இருக்குது த்ரீ டி பொசிஷனில் அது காட்டுது அடுத்து ஷேப்புக்கு நீங்கள் வந்து ஷேடோ கொடுக்கணுன்னா கொடுக்கலாம் அந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு எதாவது ஷேடோ கொடுக்கணுன்னா அதை கொடுக்கலாம் அடுத்து ஷேப் அவுட்லைன் இப்போ இந்த ஷேப்புக்கு ஒரு அவுட்லைன் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்றது இந்த பாக்ஸ் மாதிரி வருது பாருங்கள் அது நல்லா தெரியணுன்னா ஏதாவது ஒரு பாக்ஸ் வரையலாம் வரைஞ்சிட்டு அந்த அந்த ஷேப்பை ஃபில் பண்ணணும் இப்போ அந்த ஷேப் வந்து பிளாங்காக ட்ரான்ஸ்பெரண்ட்டாக இருக்குது இல்லையா இப் இப்போ நீங்கள் ஃபில் பண்ணணுன்னா ஏதாவது ஒரு கலர் வச்சு ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நல்லா உங்களுடைய ப்ரெசன்டேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்களாக இனோவேட்டிவாக க்ரியேட்டிவாக பண்ணிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இப்போ என்ன செய்கிறோம் இப்போ டெக்ஸ்ட்டு முடிஞ்சிருச்சு நம்ம அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போகலாம் அடுத்த ஸ்லைட் போகணுன்னா எந்த ஸ்லைட் வேணுமோ அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ என்ன செய்யலான்னா நம்ம வந்து ஒரு இமேஜ் கிளிக் பண்ணலாம் இமேஜ் வந்து வச்சு அது எப்படி இப்போ ஒரு இமேஜ் நீங்கள் வந்து த்ரீ டிலேயோ இல்லை ஒரு எஃபெக்ட் கொடுத்தோ காட்டணும் எப்படி காப்பி பண்ணணும் எல்லாமே இந்த ஸ்லைடில் சொல்லித்தரும் இப்போது இன்சர்ட்னு ஒரு மெனு இருக்குது ஓகேவா அந்த மெனு போகலாம் இங்கே தான் நீங்கள் எதை இன்சர்ட் பண்ணணும் வெளியேருந்து எதை கொண்டு வரணுனாலும் நம்ம வந்து இந்த ஆப்ஷன் மூலமாக தான் கொண்டு வரணும் இன்சர்ட் மெனு போங்க அதில் டேபிள்னு ஒன்று இருக்குது பிக்சர் கிளிப் ஆர்ட் ஆல்பம் நிறைய இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் இப்போ பிக்சர் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணுறோம் இதில் பாருங்கள் உங்களுக்கு தேவையான ஃபோட்டோஸ் ஏதாவது இருக்குதா அப்படின்ட்டு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் வந்து நம்ம ரொம்ப நோ வேஸ்ட் டுட்டோரியலோட ஐகான் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ இதை நம்ம இந்த இமேஜை கொண்டு வரும் நமக்கு பின்னாடி இருக்கிற அந்த லேஅவுட்டில் இருக்கிற இது வேண்டாம்னா நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி டெலீட் கொடுக்கலாம் ஓகேவா ரெண்டு தேர்ட் நான்
ரொட்டேஷன் உங்களுக்காக சும்மா கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் அந்த பட்டன் டாப் அண்ட் டவுன் ஆரோ இருக்கு இல்லையா நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது ரொட்டேட்டோ இல்லை ஹைட் அண்ட் வெட் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அதே மாதிரி அதோடைய க்ராப் பண்ணணும் தேவையில்லாத இமேஜ் க்ராப் பண்ணணும்னா நீங்கள் எங்கேருந்து க்ராப் பண்ணணுன்றது கூட நீங்கள் அதுக்கு கமெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ அது லெஃப்டோ ரைட்டோ எவ்வளோ இன்ச் நீங்கள் பார்த்துட்டே அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ நம்ம இது பண்ணிட்டோம் ஓகே கொடுத்துடலாம் இப்போ அந்த இமேஜை நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் எஃபெக்ட் கொடுக்கலாம் ஸோ அதனால் டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் மேலே பார்த்திங்கன்னா மெனுஸ் அப்படியே சேஞ்ச் ஆகிடும் அதில் ஃபார்மேட் மெனுன்னு சொல்லி தனியாக ஹைலைட் ஆகும் இந்த ஃபார்மேட் மெனுவில் தான் நம்ம கலரு கலரிங் கொடுக்குறதோ ஏதாவது பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யலாம் ப்ரைட்னஸ்ஸை சேஞ்ச் பண்ணலாம் அடுத்து கான்ட்ராஸ்ட் இப்போ நீங்கள் டிவியிலலாம் கலர் சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா அதே மாதிரி ப்ரைட்னஸ் கான்ட்ராஸ்ட் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு தேவையான உங்கள் ஹை ஏன்னா இப்போ வந்து ஸ்லைட்ஸில் போடும்போது இந்த இமேஜ் வந்து அப்படியே பாப் பண்ணி காட்டணும் வெளியே தெரியணும் நல்லா ஸோ அதனால் அதுக்கான கலர்ஸ் நீங்கள் கொடுக்கணும் அடுத்து இப்போ ரீகலர் கூட பண்ணலாம் நீங்கள் ரீகலர்ஸ் கொடுக்கலாம் இந்த கலர்ஸ் வேணும்னா கொடுக்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் மோர் வே வேரியேஷன் சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா இதில் கூட நீங்கள் போய் ஏதாவது ஒரு கலர் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா பிக்சரோட பார்டர் கொடுத்து அதுக்கு எஃபர்ட் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ பிக்சர் பார்டரில் நீங்கள் என்ன கலர் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலர் கொடுக்கலாம் ஓகேவா அடுத்து அது பிக்சர் எஃபெக்ட் கொடுக்கலாம் ஏன்னா பார்டர் கொடுத்தா தான் கொஞ்சம் நம்ம எஃபெக்ட் நல்லா தெரியும் ஸோ பார்டர் கொடுத்துட்டோம் அடுத்து எஃபெக்ட் இப்போ நம்ம ஷேடோ எஃபெக்ட் கொடுக்கலாம் ஷேடோ கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஷேடோவில் நம்ம வந்து சென்டர் இன்னர் ஷேடோஸ் கொடுக்கலாம் அப்போ தான் நல்லா தெரியும் கிளியராக ஸோ அதில் நான் வந்து மிடிலில் இருக்கிற அந்த ஆப்ஷன் எடுக்கிறேன் நீங்கள் எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் இது தான் நான் எடுக்கணும்னு சொன்ன மாதிரி எடுக்காதீங்க அடுத்து பிக்சர் ஷேப் மேலே இருக்கு இல்லைங்களா ஃபஸ்ட்டு அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் அந்த பிக்சருக்கு ஏதாவது ஒரு ஷேப் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பிக்சர் அதுக்குள்ளே வரும் இந்த ஷேப் வந்து அது மேலே இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பிக்சர் ட்ரீ வந்து பேசுகிற மாதிரி ட்ரீ வந்து திங்க் பண்ணுற மாதிரி அனிமேட் பண்ணுறது ஏன்னா இதை அனிமேட் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம இதை க்ரியேட் பண்ணுறோம் இந்த இந்த இமேஜ் இருக்கு நீங்கள் க்ராப் பண்ணோம்னா கூட லாஸ்ட்டில் க்ராப் ஆப்ஷன் இருக்குது பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த பிவெல்னு ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் எந்த மாதிரி உங்களுக்கு எஃபெக்ட் வேணுன்றது ஃபஸ்ட்டு டிஸ்டர்மெண்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் வந்து இந்த ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து த்ரீ டி ரொட்டேஷனில் நான் அதை வந்து இப்போ காட்டியிருக்கிறேன் அடுத்து பிவெலில் போய் திரும்பவும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இப்போ தான் உங்களுக்கு சைட் வைஸில் நல்லா தெரியும் ஓகே அடுத்து நீங்கள் வந்து சாஃப்ட் எட்ஜஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா எட்ஜஸ் வந்து கொஞ்சம் க்ளோ இதுவாகும் டிம் ஆகும் ஓகேவா இப்போ இந்த இமேஜ் வந்து இப்போ த்ரீ டியில் உங்களுக்கு தெரியுது ஸோ இந்த மாதிரி கூட நீங்கள் பண்ணலாம் அடுத்து நம்ம டிசைன் ஸோ இதில் பாருங்கள் பேஜ் செட்டப்னு ஒன்று இருக்குது இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பேஜ் வந்து போர்ட்ரேட்டாக இல்லை லேண்ட்ஸ்கேப்பாக வேணும் இல்லை இந்த ஸ்லைட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எப்படி வேணும் உங்கள் லெட்டர் டைப் வேணுமா ஏ ஃபோர் ஷீட்டில் டைப் இருக்கிற மாதிரி வேணுமா அதே மாதிரி தான் நம்ம எப்படி நம்ம ப்ரிண்டில் வந்து பேஜ் செட்டப் கொடுப்போமோ அதே பேஜ் செட்டப் தான் இங்கேயும் இருக்குது வேர்டு உங்களுக்கு தெரியும்னு சொன்னால் இது உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரியும் பட் இதில் வந்து ஸ்லைட் ஷோ மட்டும் நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க ப்ரெசன்டேஷன் பண்ண போகிறீங்கன்னா இது உங்களுக்கு போர்ட்ரேட்லேயே இருக்கட்டும் உங்களுக்கு நல்லா அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது ஓகே ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகேவா பேஜ் செட்டப் வந்து நீங்கள் எதுக்காக கொடுக்குறாங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இந்த ஸ்லைட்ஸ் வந்து போர்ட்ரேட்டில் வேணுமா லேண்ட்ஸ்கேப்பில் வேணுமா அப்படின்றத காட்டுறதுக்காக இப்போ உங்களுக்காக லேண்ட்ஸ்கேப்பில் வச்சு நாங்கள் காட்டுறோம் இப்போ பாருங்கள் இது ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணும்போது எப்படி பாருங்க இந்த மாதிரி லேண்ட்ஸ்கேப்பில் வரும் ஸோ இதை நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணோன்னா இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து ஸ்லைடு ஓரியன்டேஷன் இந்த ஸ்லைட் வந்து போர்ட்ரேட்டாக இருக்கணுமா லேண்ட்ஸ்கேப்பாக இருக்கணுமா அதை நீங்கள் டிஸ்டர்மைன் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து ஸ்லைட்ஸ் இந்த ஸ்லைட் என்ன மாதிரி பேக்ரவுண்டோடு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் நம்மளோட இமேஜ் கலரும் மாறுது ஸோ அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஸ்லைட் எடுத்துக்கோங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு அந்த கலர் வேண்டாம்னா கூட ஸ்லைடில் வந்து இமர்ஸ் ஆகிற மாதிரி அந்த பிக்சரும் அதுவும் செட் ஆகிற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ நம்ம இப்போ என்ன எடுக்கலாம் தேர்ட் ஆப்ஷன் எடுக்கலாம் ஆ இப்போ
ஓகேவா இப்போ இந்த பேஜுக்கு நாங்கள் கொடுக்க போகிறேன் அது என்ன உங்களுக்கு நல்லா தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக நான் இந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் வைக்கிறேன் உங்களுக்கு வே தெரியணுன்றதுக்காக தான் இந்த எஃபெக்ட் வைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணோன்னா அது செலக்ட் ஆகிடும் அனிமேஷன் நெக்ஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட்டுக்கு போயிடுங்க இப்போ இந்த டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க எதை நீங்கள் அனிமேட் பண்ணுறீமோ அதை செலக்ட் பண்ணியே ஆகணும் அடுத்து அதுக்கு ஒரு அனிமேஷன் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் இதுக்கு இதுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன செய்யலான்னா கஸ்டம் அனிமேஷன் போகணும் இப்போ பாருங்கள் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ரைட் சைடில் ஒரு பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகிருக்கா இதில் நீங்கள் எதை கிளிக் பண்ணுறீங்களோ அதுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபைடாக எஃபெக்ட் கொடுக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் வந்து அந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு கொடுக்குறேன் இல்லையா ஸோ டெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஆட் எஃபெக்ட் போங்க அதில் என்ட்ரன்ஸ் ஏன்னா இது ஸ்டா ஸ்டார்டிங் ஸ்லேட்டுன்றதால என்ட்ரன்ஸ் கொடுக்குறேன் இதில் மோர் எஃபெக்ட்ஸ் கூட இருக்குது நீங்கள் எந்த எஃபெக்ட்ஸ் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ப்ரிவ்யூ பின்னாடி உங்களுக்கு ஓடும் ஸோ அதை அதை வச்சு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த சைடில் வந்துருச்சு பாருங்கள் நம்பர் ஒன்னுன்னு போட்டு ஸ்லைடு வந்துருச்சு ஸோ அந்த டைட்டிலுக்கான இதை நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்க அடுத்து உங்களுக்கு பிபிடி ஸ்லைடுன்னு ஒரு சின்னதாக ஒரு வேர்டு எழுதியிருக்கோம் ஸோ அதையும் ஹைலைட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு வந்து ஆட் எஃபெக்டில் நம்ம வந்து எம்பசிஸ் கொடுக்கலாம் ஸோ எம்பசிஸ்ன்றது கொஞ்சம் பெருசாக்கி காட்டும் சின்னதாக்கி காட்டும் கலர் பண்ணும் அந்த மாதிரி ஸ்பின் பண்ணி காட்டும் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணும் ஸோ அதனால் இந்த எஃபெக்ட் கொடுக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி காட்டுறோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் எந்த ஸ்லைட் வேணுமோ அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இமேஜை கிளிக் பண்ணுறோம் இமேஜுக்கு எஃபெக்ட் கொடுக்கணும் ஸோ ஆட் எஃபெக்ட் போங்க அதில் வந்து எம்பசிஸ் பண்ணுமோ மோஷன் பண்ணுமா எது வேணாலும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எக்ஸிட்டுனா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வெளியே போயிடும் எஃபெக்ட் கொடுத்துனே வெளியே போயிடும் ஓகேவா அந்த இமேஜ் வந்து அங்கேயே இருக்காது என்ட்ரன்ஸ்ன்னு சொன்னால் ஸ்டார்டிங்கில் இருக்காது உள்ளே என்டர் ஆகும் ஆனால் எம்பசிஸ்ன்னு சொன்னால் அது இருக்கிறதே கொஞ்சம் எஃபெக்டாக காட்டும் மோஷன் பார்த்துன்னு சொன்னால் அந்த அந்த இமேஜை வந்து சுற்ற வைக்கவோ மேலே போக வைக்கவோ கீழே வர வைக்கவோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த மோஷன் பார்த்து யூஸ் பண்ணணும் இப்போ நம்ம வந்து எம்பசிஸ் கொடுக்கலாம் எம்பசிஸில் மோர் எஃபெக்ட் எடுத்துக்கோங்க இதில் இது வந்து கலராக இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன செய்யலாம் கலர் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கலர் கொடுக்கலாம் சப்டில் கலர் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கலர் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது பாருங்கள் இப்போ நான் டீட்டர் அப்படின்ற இதை செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போது அது வந்து கொஞ்சம் டில்ட் ஆகிற மாதிரி அந்த எஃபெக்ட் அந்த ஸ்டாரில் காமிச்சிருக்காங்க பாருங்கள் அதை பார்த்து கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஓகே கொடுத்துட்டோமா அடுத்து என்ன செய்கிறோம் இப்போது அந்த இமேஜை திரும்பவும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம இதுக்கு ஒரு மோஷன் கொடுப்போம் ஆட் எஃபெக்ட் போயிட்டு மோஷன் பார்த்துருக்கு இல்லையா அதில் நான் வந்து சும்மா ரேண்டமாக ட்ரா நீங்கள் எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து ட்ரா எடுக்கிறேன் ட்ரா பண்ணி கேர்வ் பண்ணுறேன் கேர்வை வரையணும் இப்போ பாருங்கள் நான் எஃபெக்ட் கொடுத்துருக்குறேன் இப்போ இது டில்ட் ஆகும் அப்புறமா மோஷன் பார்த்துக்கு போகும் ஸோ அந்த மாதிரி ரெண்டு எஃபெக்ட் வச்சுருக்கோம் எது வேணாலும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இப்போ சும்மா தான் நான் இதை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் எந்த ஒரு மீனிங்கும் இதுக்கு நான் வைக்கலை அடுத்து ரீ ஆர்டர்னு ஒன்று இருக்குது இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து மோஷன் பார்த்து வச்சுட்டு அப்புறமா கூட எஃபெக்ட் வச்சுக்கலாம் எது வேணாலும் பண்ணலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு உள்ளே வரும் அதுக்கப்புறமா ட்வீட் ஆகும் அந்த மாதிரி கூட நம்ம மாற்றிக்கலாம் ஓகேவா அதே மாதிரி எங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் பாத் ஸ்பீட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸ்டார்ட் அப்படின்னா நீங்கள் கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ண தான் எல்லாமே ம பண்ணும் அனிமேட் பண்ணும் இதே வந்து வித் ப்ரீவியஸ் அப்படின்னா போன இது பண்ணிகிட்ருக்கும் ஒரு ஸ்லைடு போயிட்டுருக்கோம் கூடவே இதுவும் வந்துடும் அந்த மாதிரி வேணும்னா நீங்கள் வித் ப்ரீவியஸ் எடுத்துக்கோங்க ஆஃப்டர் ப்ரீவியஸ் அப்படின்னா கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் போன ஒரு ஸ்லைடு போயிட்ட பிறகு கொஞ்சம் டிலே கொடுத்து இன்னொரு ஸ்லைடு வரும் ஸோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் நான் சொன்ன லாஸ்ட் ரெண்டுமே ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் ஆன் கிளிக்னால் நீங்கள் தான் மேனுவலாக கிளிக் பண்ணணும் ஓகேவா இது வந்து எப்போனா நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்காக ஸ்டேஜில் நிற்கும் போதோ இல்லை அங்கே ஸ்ட்ரென்டில் நிற்கும் போதோ நீங்கள் பண்ண பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஆன் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா நீங்கள் தான் எல்லாமே பண்ணணும் அனிமேட் போட்டு விட்டிங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ டைம்குள்ளே பேசி முடிப்பீங்கன்றதை ஃபஸ்ட்டே பார்த்து வச்சுட்டு அது அதை நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி டைம் செட் பண்ணணும் ஸ்பீடு ஸ்பீடு வந்து ஸ்லோவாக வேணுமா ஹையில் வேணுமான்றதை நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இப்போது அனிமேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஸ்லைட் ஷோ பண்ணி பார்க்கலாம் ஸ்லைட் ஷோ கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதில் பாருங்கள் டைமிங்ஸ் இருக்கும் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது மூவ் ஆகிறோம் நீங்கள் ஸ்ட்ரெச் பண்ண முடியா
இப்போ கீழே பார்த்தீங்கன்னா கிளிக் டு ஆட் நோட்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது நான் இப்போ எழுதுகிற இல்லைங்களா இந்த இடத்துல நீங்கள் ஏதாவது இந்த ஸ்லைடை பற்றின நோட்ஸ் இங்கே எழுதி வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்லைடு வந்து இமேஜ் இருக்கிற ஸ்லைடு அடுத்து அதுக்கப்புறம் இது வந்து டைட்டில் ஹெட்டர் ஸ்லைடு அப்படின்றது இதோட நேம் பண்ணி கீழே வச்சுக்கலாம் எதுக்காகன்னு சொன்னால் இதை பற்றி நீங்கள் டக்குன்னு நீங்கள் ஒரு ஸ்லைடுக்கு போகணும் அது எந்த நம்பரில் இருக்குது நிறைய ஸ்லைடு இருக்குது ஸோ எந்த நம்பரில் இருக்குதுன்னு தெரியலன்னா ஒவ்வொரு ஸ்லைடோட கீழே இருக்க நோட்ஸ் பார்த்து நீங்கள் கண்டுபிடிச்சோம் பேஜ் நம்பர் கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் நம்ம என்ன செய்கிறோம் நம்ம பண்ண எல்லா வேலையையும் சேவ் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு ஆப்ஷன் நான் மறந்துட்டேன் சொல்கிறதுக்கு இப்போ லெஃப்ட் சைட் பார்த்திங்கன்னா ஸ்லைடுன்ற இதில் தான் ஸ்லைடெல்லாம் காட்டும் பக்கத்தில் இன்னொரு டேப் இருக்குது அதில் அவுட்லைன் இருக்குது இதில் நீங்கள் எதாவது எழுதின கண்டென்ட்டை போய் எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னா டக்குன்னு போய் இதில் எடிட் பண்ணிக்கலாம் போய் ஒவ்வொரு ஸ்லைடாக போய் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருக்க தேவையில்லை எல்லா ஸ்லைடில் இருக்க கண்டென்ட்ஸ் டெக்ஸ்ட் எல்லாமே இங்கே காட்டிடும் நீங்கள் போய் இந்த ரீசே ரீடேமோ ரீசேஞ்சும் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதை சேவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்கு என்ன செய்யணும் நம்ம ஏற்கனவே இதை சேவ் பண்ணிட்டோம் ஆனால் நான் இதை வேறு மாதிரி நேமில் சேவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்றத இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ திரும்பவும் அதே ஐக்கானில் சேவாஸ் போங்க சேவாஸ் திரும்பவும் அதே மாதிரி டைலாக் டைலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் டுட்டோரியல் நம்பர் டூன்னு போடுறேன் ஓகே சேவ் பண்ணிவிடுவோம் இப்போது நான் ஃபஸ்ட்டு பண்ண டுட்டோரியலுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா நீங்கள் திரும்பவும் அந்த ஐக்கான் போயிட்டு ஓப்பன் கொடுங்க இந்த மாதிரி பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகுது இல்லை இதில் டுட்டோரியல் ஃபஸ்ட்டு பண்ண டுட்டோரியல் ஓப்பன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இதில் ஒன்றுமே நான் பண்ணலை ஆனால் அப்படியே சேவ் பண்ணியிருந்தேன் இதே ஃபா ஒரிஜினல் ஃபார்மேட் எனக்கு அப்படியே இருக்குது இது எந்த சேஞ்சும் ஆகலை இப்போ நான் இப்போ ரீசெண்டாக சேவ் பண்ணோம் இல்லைங்களா அது இங்கே பாருங்கள் அந்த ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிங்களா ரீசெண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் காட்டும் அதில் டூ இப்போ பாருங்கள் ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இதுதான் பிபிடி வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கீழே கேட்கலாம் தேங்